Suposo que coneixeu Naturitas, jo soc el fundador, explico una mica el meu perfil. Jo soc enginyer de camins, vaig treballar a la construcció i després he treballat en diverses empreses. La primera va ser una... Bueno, vaig fer un MBA a l'IS, allà vaig aprendre una mica temes de negoci, vaig decidir emprendre, però no directament de la MBA, vaig treballar dos anys a consultoria, a Tecerni, que és una consultora de Madrid, i després sí que he emprès, he estat en diversos projectes, que ara us ho explicaré, no? Tots veureu que estan centrats en el tema del menjar, food tech. El primer va ser Naturitas, que és una botiga online que ven a 22 països. Té un catàleg de més de 75.000 productes i ha crescut molt. L'any passat va facturar 60 milions. I després també vaig muntar paral·lelament amb el mateix soci un altre projecte que era de food delivery. Era un plis, era de fet competència de Globo. També us ho explicaré. I a vendre naturitas, amb la venguda de l'empresa, hem llançat altres projectes. I aquí un és Europistatxos, que és un projecte en què consisteix en plantar 2.500 hectàrees de pistatxers. Ja en portem unes 800. I després hi ha Food for Joe, que és un projecte de menjar cuinat per a gossos, que també us ho explicaré. A part d'això, des de fa tres anys estic invertint en diversos projectes. De fet, soc inversor d'Incapto, que després ve a parlar, a la Bea. He invertit sobretot en el B2C, és a dir, són empreses, són start-ups que venen directament al client final, ho fan digitalment, i D2C, és a dir, marques natives digitals. I bueno, què és el que busco quan haig d'invertir? I és un consell, si vosaltres sou inversors, intento anar sempre a llocs on no hi ha competència. És a dir, start-ups que facin projectes que no tinguin alta competència, perquè crec que és com... És més fàcil guanyar diners si tens poca competència, no? I intentar que aquest que jo inverteixi acabi sent el champion, el campió. Us explico ràpidament què és Naturitas. Naturitas és una botiga online que ven més de 2.500 marques. Ven a través d'internet. Nosaltres teníem tot l'estoc a Massanes, aquí a la província de Girona, i ho enviàvem a 22 països. Llavors és un agregador de productes, és el que es diu un e-commerce long tail. Long tail que vol dir que tens un conjunt de referències que roten molt, però que diguem que potser aquelles no generen tant de marge com la resta. Nosaltres a Naturitas, sobretot el que fèiem, era tenir molts productes que ningú tenia. Llavors, clar, competies tu directament a Google amb quasi ningú. Llavors les cerques, el clic, et surt molt més barat. I el catàleg com era? És un catàleg sobretot food supplements, que són complements alimenticis, vitamines, minerals, tot el que prenem, no? I alimentació ecològica. Al final són productes de poc pes amb un alt marge. Llavors això et permet competir i pagar costos de captació més alts. L'empresa el primer any va facturar uns 800.000 euros, el segon uns 2 milions, ha anat creixent. Aquí podeu veure l'evolució. La vam vendre, diguem, vam firmar un acord de venda amb el grup Uriac l'any 2019 i vam estar tres anys més. Hem acabat sortint el 2021 i hem tingut la sort de pillar l'onada de l'e-commerce. A Espanya, des que va venir Amazon, la gent ha comprat molt més i després hem fet l'onada del natural, que cada cop hi ha més gent que compra productes naturals. Segurament vosaltres fa 20 anys no us pensaríeu que menjaríeu coses naturals i ara és com qualsevol producte. Hi ha el moviment aquest del real fooding. Doncs és així. I l'última ola que hem pillat, l'última onada que hem pillat ha sigut la del Covid, que molta gent ha acabat comprant per obligació. Teníem, al principi, l'empresa va començar amb un model de negoci que consistia en no tenir estoc. És a dir, nosaltres el que teníem eren majoristes que ens entregaven en menys de 24 hores. Llavors això ens va permetre no haver de tenir socis al principi. És a dir, hem fet l'empresa, diguem, a pulmó, amb el circulant que generàvem. Ha arribat un moment quan ja hem començat a tenir més caixa que hem començat a estocar. Al poder estocar el que dones, a part de millor servei, tens millor marge perquè fas una política de compres millor i tens més marge. Llavors això ho traspasses al client. Al traspassar-ho al client tens... El client, com que veu que té millors preus, doncs et compra més i al final és un cercle virtuós. El 2019 el que vam fer, que és quan vam vendre l'empresa, vam voler internacionalitzar-la i vam començar a obrir França i Itàlia. Teníem filials a França i Itàlia. Teníem un magatzem al nord d'Itàlia i podíem entregar a Itàlia en 24 hores. I els dos últims anys el que ens hem centrat és a fer la marca pròpia, 
amb, com que nosaltres coneixem molt els clients, teníem, en aquell moment teníem més d'un milió i mig de clients, un 10% dona valoracions dels productes i amb això ja en tenim suficient per acabar traient conclusions de, de quins productes són els més bons. No? I això ens ha, ens ha permès fer una marca d'uns 500 productes que són amb, amb la marca pròpia, que tenim diguem que millor, ser, millor qualitat pel client a millor preu. Després de Nadurita, ja us dic, vaig vendre l'empresa i ara m'he centrat en un altre model de negoci que és una mica diferent, però és la mateixa idea. La Nadurita al final busca eh, que la gent mengi més naturalment i Food for Joe busca que les mascotes d'aquesta gent també mengi més naturalment. Llavors és un model de menjar cuinat eh, per a gossos i per a gats. Llavors nosaltres el que fem és eh, cuinem el buit a baixa temperatura i els clients el que reben és el menjar pel gos el deixen a la nevera o al congelador i el gos acaba menjant una cosa molt millor que el pinso. La majoria de la gent no ho sap, però el pinso eh, s'escalfa a quasi a 270 graus amb el que perds tots els nutrients i acaben extrusionant-lo i fan un producte que sí, és molt còmode, però si us fixeu, el pinso no caduca. Llavors, vosaltres menjaríeu una cosa així? No. Hi ha molta gent que estima els gossos i els gats com un fill i llavors diuen per què li haig de donar al gos i al gat el mateix, el que no li donaria al meu fill, no? Doncs llavors la idea de Food for Joe és això. Nosaltres tenim receptes per gats i per gossos eh, on com a mínim assegurem que tenim un 60% de proteïna animal i està cuinat al buit a baixa temperatura amb el que té tots els nutrients. Vale? Eh, hem començat el primer any, això fa un any i tres mesos que estem. Llavors és un model, hem començat inicialment per anar a capturar els clients, els heavy users, els, fa, els fans, vull dir, els, els, que, els early adopters que volen aquest producte i ho estem venent primer amb subscripció. Vale? Llavors, vosaltres us entreu a la web, ompliu un formulari amb les dades de la mascota, se'ls fa un dels menús i llavors se us envia a casa periòdicament, cada 15 o, o 30 dies. Aquí podeu veure que després de fer la primera, diguem, la primera fase hem volgut fer un model de subscripció. Ara fa un mes que estem fent una botiga online, que no cal que t'agafi subscripció, on ja anem a buscar clients que no són tan early adopters, gent que només vol comprar-ho periòdicament, però no es vol subscriure tota la vida. Vale? I tenim una web que es dedica això. I per últim, una cosa que també ja fe hem fet, ja tenim unes 10 neveres en, en cor no, tenim, li diem Corners Healthy a les botigues de mascotes. Creiem que les botigues de mascotes que, mengen, que venen pizzo, doncs hi ha un producte que és molt més sa que és el nostre, llavors estem posant neveres i la gent, com si anés al supermercat a comprar eh, menjar fresc, doncs es pot trobar ara ja menjar com el nostre. Vale? A part d'explicar el meu llibre, m'agradaria també donar... Em sap que hi hauria... Bueno, no sé si algú d'aquí és emprenedor o vol ser emprenedor. No. Sí? Vale, doncs jo tinc uns consells que us voldria donar ràpidament. Eh, bueno, i a més, com sé que s'agrava i molta gent ho veurà, de com... Eh, eh, jo crec que es pot fer l'ús del capital millor per, per tal de, de fer créixer una empresa. Eh? Jo m'he centrat molt en el tema de l'alimentació. Eh, crec que la zona d'aquí a Girona, de fet, és un, diguem que és un centre, un nucli que hi ha moltes empreses i, i jo crec que és un lloc on s'ha de potenciar eh, la regió, el que és bona, no? I si són bons amb alimentació i amb agro, doncs hem de promoure negocis d'aquest tipus. Llavors, m'agradaria donar consells a eh, coses que jo he fet o errors que jo he comès que ara us explicaré perquè, perquè no us passi, no? El primer de tot és que, perquè al final ja us he dit que naturitas no vam necessitar gaire capital per arribar on hem arribat, Llavors, em, jo crec que com a emprenedors val més no haver de diluir-se molt i tenir molts socis. Llavors, si, si podeu fer menys rondes, millor, no? Llavors, el primer consell és que no totes les empreses eh, són poc intensives en capital. Si hi ha models de negoci, vale? llavors això vol dir que ha, si voleu fer una cosa molt complexa que necessita molt de capital, doncs eh, és difícil, no? És a dir, nosaltres, per exemple, en Food for Joe, si haguéssim volgut començar posant moltes neveres en moltes botigues, eh, hauríem necessitat molt més capital que el que hem fet. Que el que hem fet és bàsicament enviar-ho a casa de la gent on no cal tantes neveres. No? Llavors és un exemple de penseu el vostre model de negoci per no haver de necessitar tant de capital. No? Després és que els fundadors han de tenir diguem, eh, habilitats complementàries. És a dir, no agafeu un cofundador, un soci fundador, que el que faci és el mateix que vosaltres. És a dir, el normal és que acabes muntant una empresa amb algú que és amic teu. I el que passa és que doncs teniu el mateix perfil, us agrada el mateix, llavors no hi ha diversitat. I llavors quan heu de fer, a buscar algun perfil diferent, que sí que tingui experiència, llavors heu d'anar a contractar-los. Llavors, clar, això en una empresa necessites pagar un salari. Eh, 
i encareixes doncs, una mica el, el, el ritme de, de cremar el caix. No? El tercer consell que dono a tots els emprenedors sempre és assegureu-vos de tenir una font d'ingressos que no sigui la pròpia empresa, perquè a vegades les empreses van malament. Bueno, diuen que el 80% en dos anys moren, no? Eh, jo crec que després us fa una altra xerrada que us explica una persona que ha arribat a l'èxit després de fer quatre empreses, no? Doncs eh, en Josep eh, Coll us explicarà la seva història i jo crec que, que veureu que realment lo normal és que fracassin les empreses si van al límit. Les startups es diferencien de les pymes normals perquè són de fort creixement. Intenten fer models de negoci que creixen molt ràpid. Llavors vas més al límit, és més normal que hi hagi més risc i si hi ha més risc hi ha més fracàs. Vale? Llavors, per tal que vosaltres com a emprenedors, fundadors, que al final sou la part més, empresa de més important de l'empresa, eh, pugueu treballar tranquil·lament, us assegureu-vos que o la vostra parella o els vostres pares o algun familiar o els vostres estalvis els tingueu per aguantar com a mínim un, un parell d'anys i poder desenvolupar els primers anys de l'empresa, vale? sense haver de dependre de diguem, a deute bancari, avalat i coses així. Vale? El quart punt que dic jo és, eh, sobretot, la, la millor forma de finançament són els vostres clients i els vostres proveïdors. Vale? Llavors intenteu pagar tard els proveïdors i cobrar d'hora els clients. Vale? Nosaltres a Naturitas, això són números que fèiem Naturitas els primers tres anys. Nosaltres el que fèiem era, eh, primer de tot, només teníem uns 20 dies d'estoc, perquè sabíem molt bé el que rotava i el que no rotava. Vale? Llavors, al magatzem només teníem producte que acabaríem, sabíem segur que acabaríem venent en 20 dies. Compràvem els, els proveïdors i pagàvem a 45 dies, que ja sabeu que en el, en el retail lo normal és 60 dies, però nosaltres inclús pagàvem una mica abans. I els nostres clients, com és e-commerce, doncs al final, els dies abans de la tercera, al final del checkout, t'acaben pagant al cap d'un dia. No? Llavors, si fas la, la suma, tens 24 dies al teu favor. Què vol dir? Que quan factures doncs un milió, doncs tens 24 dies respecte anuals, no? de, doncs al final, si factures 100.000 euros al dia, com és el que facturarà Naturitas, doncs això vol dir que estàs acumulant quasi 2 dos, eh, milions i mig només per al circulant. Vale? Aquí el que ho ha, ho ha fet perfecte ha sigut Amazon. Amazon, aquests números, a algú li posa un 1 a davant. Eh? És a dir, hi ha proveïdors que els paga 150 dies. Vale? Eh, i, i, bueno, i l'estoc, Amazon no té estoc, la majoria són de tercers. <ríe> Llavors, això ho té, ho té molt, molt clar. Aquest és més un acudit, bueno, que al final el que explico és um, que els emprenedors tenim un defecte, és que volem, som molt optimistes. No? Llavors, si li dius a un emprenedor com podria matar un mosquit, et dirà fàcilment, mira, agafem una mica de sal, llavors vindrà el mosquit, es pensarà que és sucre, i dirà, hòstia, tinc, tinc set, anirà a veure, es pensarà que és aigua, però és tequila, amb el que s'emborritzarà i acabarà, eh, bueno, amb, un, amb, un, amb un, aquí un escuradents, acabarà caient i es fotrà un cop el cap amb la pedra. Llavors, això, que és una, para, és una paròdia, a vegades quan veus models de negocis d'emprenedors, està, t'estan explicant això i t'estan dient, no, no, és que és molt fàcil. És que és un model de... Sus... Primer de tot, canviem el menjar dels gossos. En lloc de donar-los i pinso, que és el que fa 40 anys que tothom fa, els anirem a donar menjar cuinat per a gossos però no ho fem així, que poden trobar-ho a la botiga on ho van a comprar normalment. No, no, no. Els direm que ho facin de comprar a través d'internet. I a més a més, no els direm que ho comprin a través d'internet, no, no, i ho paguin allà, no. Ho han de pagar periòdicament cada 30 dies. Vale? Llavors, això que sembla una acudit, jo ho he fet. És a dir, aquest error l'he fet jo. Vale? És a dir, he anat a fer l'error aquest de... No, és molt fàcil. La gent rebrà menjar a casa, és molt còmode. No t'has de desplaçar. I a més a més, hauràs de pagar només un cop a l'any, ai, al mes. Un model de subscripció, no hauràs d'entrar cada cop la targeta cada mes. Ho fos un cop a la vida i ja ho tens... Doncs això, al final, el que acaba és una paròdia, però és, és la realitat. Els emprenedors eh, són massa optimistes, si no, no estaríem emprenent, estaríem treballant de funcionaris. I llavors, el, el què passa? Estarem eh, acostumats a veure les coses difícils fàcils. I estem acostumats que el dia a dia resolem problemes i el que ens acaba passant és que acabem fent coses com aquesta o com la de Food for Joe. Vale? Llavors jo sempre els intento dir, no, no, si no expliques la teva empresa en 10 segons, tens un problema. O si no l'entén la teva àvia, tens un altre problema. Si dius 25 paraules en anglès quan expliques el teu model de negoci, tens un problema. Vale? Llavors, heu de simplificar la, simplificar-vos la vida, feu coses fàcils, sempre que no hi hagi competència, no aneu a vendre pa, no aneu a vendre fruita, hi ha molta gent que ven pa i fruita, vale? llavors intenteu fer alguna cosa que ningú faci. Bueno, doncs aquí és l'exemple, nosaltres amb 12 mesos, els primers 12 mesos de Food for Joe, hem, compa- hem, hem començat complicant-nos molt la vida, però hem anat validant moltes coses. 
és més important saber el que no has de fer que el que has de fer. Llavors, això és una mica com tot el roadmap que hem anat fent, validant de preu, de producte, de promoció i de lloc, és a dir, les quatre P's del màrqueting, les hem estat validant durant 12 mesos. Ara, avui en dia, tenim el product market fit, sabem el que li agrada a la gent, sabem quines receptes es venen, quin preu és el que s'ha de ver i sabem quin canal ha d'anar. Sabem que hi ha tres tipus de client, el heavy user que farà subscripció, sabem el que és el millennial que ho comprarà online i sabem que el tradicional de tota la vida que ho farà... Bueno, doncs és aquí una mica els canvis que hem fet amb Food for Joe. Vam començar amb un packaging supersostenible perquè era plàstic per un costat, paper per un altre... La gent, no, la gent vol un packaging xulo que es vegui clarament si és gat o gos amb el dibuix, vale? És un clar exemple que nosaltres ens pensàvem que la gent el que valoraria és la sostenibilitat, potser perquè veníem de Naturitas, que és un client molt, diguem, molt sostenible, però al final el que hem vist és que el client diu jo vull que m'arribi el menjar bé a casa o si el trobo al supermercat, que sigui fàcil de tocar, que no tingui un costat un... vale? Llavors teníem moltes receptes inicialment, vam començar fent 15 receptes perquè vam dir, no, és que la gent cada cosa és diferent, bla, 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 no? I al final hem simplificat i ara tenim 5 de gos i 4 de gat. Enviàvem a temperatura positiva, a fred positiu, amb seu fred, i ara el que ens vam trobar és que seu fred a vegades no mantenia la cadena de fred. El que hem canviat és ara enviem congelat perquè sabem segur que tu, si es trenca la cadena de fred, ho veus, perquè haurà canviat l'estat de sòlid a líquid, o no? Llavors, aquesta tonteria fa que no només sigui molt més barat, sinó que t'assegures la cadena de fred, que és el que vols. Tu com a client el que vols és que el menjar no intoxiqui el teu gos. Llavors, nosaltres com a fabricants no volem que la gent s'intoxiqui, perquè volem que estigui molts anys amb nosaltres i ens recomani. És un altre aprenentatge que hem fet. Inicialment només estàvem amb subscripció fins fa un mes que ja estem venent a granel, diguem, unitats sueltes. Hola, jo soc Marta, tinc una agència de disseny gràfic i m'ha sorprès que ara me'n comentaves, bueno, que ens comentaves que havíeu canviat el packaging que era totalment sostenible per un packaging que al final entenc que és, bueno, bossa més de plàstic normal, entenc? Sí. Però no us funcionava més quan es veia el producte? Perquè nosaltres és una cosa que anem testejant molt i sabem que és una cosa que ens ajuda. Bueno, és que s'acaba veient, aquí tenim una finestra Ah, vale. Vale, o sigui, s'acaba veient igualment, però també es ven el que importa, la marca. Quan vas a retail, tu el que vols és la marca, vols veure la taca, no? Llavors tu veus la taca clarament de Food for Joe. Vale. A part que ho posem a les nostres neveres, però bueno, és un bon punt. Jo aquí, tu que et dediques a això, l'aprenentatge aquí és, sobretot, no és el mateix el packaging per un heavy user com Naturitas, que és l'e-commerce que factura més en temes ecològics a Espanya, que Food for Joe, que al final estem anant al mass market, a gent que sí, que vol que el seu gos mengi millor. Llavors, són targets diferents, no? Llavors, potser el client de Naturitas li envies això i diu, hòstia, jo vull... Això no és que diguem que no és sostenible, és menys sostenible que allò. És a dir, sí, això pot reciclar, simplement que com té molts colors, el plàstic és molt difícil de reciclar quan té molts colors. Allà teníem el transparent per un costat i el paper per un altre, no? La típica faixa, no? Doncs, bueno, aquest és l'aprenentatge. Però, bueno, al final, l'important és que L'aprenentatge d'aquí és que tot ho hem de validar, no hi ha res. Nosaltres potser venim de l'e-commerce i a l'e-commerce tot ho mesurem. I el retail tradicional i la restauració, per exemple, no es mesura res. No saps ni el nom ni el cognom dels teus clients. És totalment el contrari, no? Llavors, nosaltres estem ara en aquesta fase, jugant als dos jocs. El punt 6... M'agrada molt que faguis preguntes, eh? Tothom, sobretot, aquí estem perquè feu preguntes. El punt 6 és important. Abans de fer una cosa, és una mica lligat amb l'altra, no? Has de validar la hipòtesi. Si tu penses que la gent valorarà que és una cosa, busca un packaging sostenible, doncs a vegades envies una enquesta, però l'enquesta és... El que importa és el mercat, no? Llavors, quan abans puguis validar les hipòtesis, millor. Jo sempre explico l'exemple de Dropbox. Dropbox tothom sap què és, no? Llavors és un sistema al cloud per emmagatzemar i compartir arxius. Doncs el creador de Dropbox estava a San Francisco i ell va tenir la idea, va dir, jo vull fer això, però necessito diners per desenvolupar-ho. Dic, bueno, primer el que faré, abans de perdre-la d'aquí durant un any i desenvolupar, diguem, el sistema Dropbox, el que faré és, el que vull que acabi sent Dropbox, faré un vídeo fals i faré pantallazos. Llavors, ell, el que vosaltres ara veieu amb Dropbox, què passa? Que tu puges un arxiu a una carpeta al teu ordinador i un altre al mateix temps ho veu, 
ell ho va falsificar i va fer veure que realment passava i que passava el tic, canviava de color i tal. Quan va veure, va fer aquest vídeo, el va penjar i va començar a distribuir-lo per San Francisco, per Silicon Valley i va dir qui vol aquest servei. I en un dia es van apuntar 70.000 persones. Llavors, quan ell ja tenia els 70.000 persones, és quan va decidir anar a buscar inversors perquè li posessin diners per desenvolupar la idea. Llavors, tothom rebe un mail i diran, bueno, encara no ho tenim disponible, gràcies per interessar-te, quan ho tinguem, t'avisem. Vull dir, és la idea de... Una mica el defecte que fem els emprenedors és que volem tenir el producte acabat perquè és com si fins que no el tinguin perfecte no el vull ensenyar a ningú, no? No fos cas que em copiessin la idea. Llavors, no, no és així. Això, quan abans et puguin copiar i millorar la idea, millor. Perquè tu aprendràs, no? Arribaràs al Product Market Fit. Us explicaré el nostre cas amb un plis que us dic jo que vam començar el 2015 quan va començar Globo a Barcelona. La diferència principal entre nosaltres i Globo, a part que nosaltres no teníem ni un puto duro, era que nosaltres vam dir, no, no, aquí hem de fer el millor producte. I la gent no se'n recorda, però Globo al principi era com un WhatsApp. I tu posaves, però vam començar, ells van aixecar molta pasta, eren de la família de Miquel Alimentació i tal. Nosaltres érem dos pringats. I van acabar aixecant 5 milions quan nosaltres estàvem encara començant. I un plis va trencar en 13 mesos. Llavors, Globo què era? Era un WhatsApp. Nosaltres sí que érem una aplicació on teníem les fotos de tot, el que és ara Globo Baia, i ells només eren un WhatsApp i et deien, dime lo que quieres que te lo voy a buscar. Llavors tu havies de posar, quiero una hamburguesa del McDonald's, un Happy Meal, con no sé què, no sé quantos. I nosaltres realment teníem el que és ara Globo, és a dir, teníem les fotos i tot. I dius, hòstia, com pot ser? Vosaltres teníeu les fotos, ells no, però ells van validar la hipòtesi. Abans que nosaltres, que realment hi havia un mercat, van anar a buscar els inversors, els van explicar i van dir, mira, poseu diners aquí. I nosaltres estàvem centrats a fer el producte, fer el producte, fer el producte. I el producte era molt millor que el seu, però no teníem els diners per acabar sortint a la tele i fent rondes d'inversió. I al final vam acabar tancant. Els aprenentatges, Globo va començar també, nosaltres només érem una app, ells eren una web i una app, això fa que tu, al ser una web, tens molt més accés, tothom té accés a una web, apps te les has de descarregar, bueno, tens problemes. L'altre problema que vam veure és que nosaltres havíem de posar les fotos, havíem de crear un catàleg viu i l'havíem de mantenir. En canvi, amb Globo, nosaltres, ells no, ells tenien qualsevol text, qualsevol cosa que es pugui escrivir, escriure podia ser venuda a través de Globo. I l'últim, nosaltres teníem els treballadors en nòmina, ells no, ells tenien els falsos autònoms, hi ha hagut una sentència i han hagut de pagar 200 milions de deute, no? Però a Ciutat Social, nosaltres no, però clar, cremàvem més diners. Entregar un paquet a través d'un plis era molt més car que a través de Globo. Llavors, és un exemple que traieu un producte, valideu la hipòtesi més important d'aquell model de negoci, en aquest cas a Globo era la gent, nosaltres quan anàvem, igual que quan anava a Globo, a explicar el 2015 als inversors que la gent pagaria o la gent compraria tot el supermercat, o compraria... El supermercat encara no ha passat, però el restaurant sí. O sigui, ara hi ha una penetració molt gran, hi ha molta gent que només demana a través de Globo, no? Llavors, això ho van validar ells molt ràpid, que la gent s'enganxaria a aquella app. Nosaltres vam tardar més perquè estàvem obsessionats a fer un molt bon producte. Un setè consell que faig és... Primer us he dit que els emprenedors, els fundadors, han de ser complementaris, és a dir, heu de tenir un... Intentar poder fer tot amb 3-4 persones, els 3 fundadors, però llavors és molt important que després d'aquest nivell, els següents 10 siguin realment persones que estiguin molt compromeses, que siguin persones que puguin realment gestionar altres persones, perquè al final el talent ja sabeu que si fitxes algú bé, porta algú C. Si fitxes algú millor que tu, portarà algú millor. Llavors, és molt important els primers 7, 10 fitxatges, que sigui gent que realment els fundadors parlin amb ells i estiguin compromesos. Encara que no siguin socis, es sentin l'empresa com a seva. El número 8 és tenir un avantatge competitiu. És a dir, al final, ja us he dit que aneu a un lloc que no hi ha competència, però tard o d'hora vindrà la competència. Heu de tenir alguna cosa millor que els altres. I en aquest cas, què va fer Naturitas? Us explicaré una mica el secret que va fer Naturitas. Naturitas vam poder realment créixer molt més ràpid que els altres. Vam començar el 2015, quan hi havia moltes botigues online. De fet, totes les botigues, farmàcies, arbolàries online que estan avui, estaven ja el 2015, quan vam llançar Naturitas. Però per què nosaltres vam poder créixer tan ràpid? Perquè nosaltres no vam haver de destinar... Havíem après l'error aquell que us he dit abans, 
i vam anar a veure i vam dir, ostres, si al final el que hem vist és que la gent ve aquí perquè la troba físicament tot en un lloc, és a dir, a diferència d'un arbolari que només pot tenir mil referències, nosaltres podem tenir 70, 80 mil, 100 mil referències. Doncs anem a cada dia a posar més productes a la web, encara que no tinguem estoc. Llavors nosaltres buscàvem majoristes o buscàvem altres botigues que tinguessin productes que nosaltres no teníem i els pujàvem a la web. Llavors, clar, hem acabat sent la botiga que té més productes d'Europa, d'aquest sector. Llavors, el heavy user, el que no ho troba, el que vol anar només a una botiga, ve a nosaltres. S'espera 24 hores i ho rep. Llavors, nosaltres el que fèiem, teníem un scrapper, un robot, que anava a tots els competidors i a totes les botigues o majoristes que venien productes d'aquest tipus, els agafàvem les fotos, els agafàvem el preu, els agafàvem la descripció, nosaltres ho milloràvem i ho pujàvem a la web. Llavors ho anunciàvem a Google, Google impressionava aquells productes i veiem quin producte triomfava. Teníem costos de clic de 5 cèntims, quan avui en dia tenim costos de 50 cèntims. Llavors vam poder créixer molt en aquell moment i aquest cercle virtuós l'hem anat maximitzant. El novè consell que faig jo als emprenedors és intenteu, és a dir, la vostra obsessió ha de ser arribar a break-even, al punt d'equilibri. És a dir, la vostra obsessió no és sortir al diari, la vostra obsessió no ha de ser tenir likes a Facebook, la vostra obsessió ha de ser arribar a que l'empresa no depengui de recursos externs, d'inversors, perquè això es farà, diguem, ser més lliures. I l'últim consell és que sigueu austers, no? Hi ha moltes coses a una botiga online o a un negoci digital o a una startup que ningú ha de veure. Llavors, no intenteu cremar caixa amb coses que no siguin realment vàlides. Aquí tenim un exemple del fundador d'Amazon, Jeff Bezos, com va començar l'oficina que va tenir al principi. Ja sabeu tots la història, no? El tio és com era abans a com és ara. Llavors... Acabo amb la pregunta, si vosaltres seguiu aquests passos, voleu canviar la vostra vida? I si no, i si em dieu que no, com a mínim canvieu la vida de la vostra mascota i doneu-li menjar més saludable. Doncs si voleu, comencem a fer preguntes. Algú s'anima? Algú d'aquí dels que volien muntar una empresa? Qui s'anima a compartir-ho? Sí? Vinga. Explica'ns. Sabeu que no està engegat. Sí, bueno, siguiendo un poco la línia del dissenyo i del foco de l'empresa, quería preguntar por el rebranding. Què quieres montar, perdona? Eh, què quiero montar? Sí. Ah, quiero preguntar por el tema del rebranding. Ah, rebranding. Que quan important és, quan se decide com se fa un rebranding i quan... Vale. Perquè tengo entendido que sí, diverses empreses com... Pues Eura, etcètera, que també que se dediquen al tema orgànic, que han tenido, han hecho rebranding i gràcies a això han salido a la luz. Sí, mira, és que és curiós perquè els fundadors d'Eura, en Bernat i en Marc, jo tinc encara el mail el 2017 que van enviar-nos a Naturitas, ens van enviar el típic email aquell, somos una gran empresa que tenemos muchos clientes en su zona, i quieren que le vengáis eura, no? I sé la història bastant bé. Jo crec que eura no ha només fet un rebranding de... Rebranding seria, per exemple, canviar el logo o el packaging, no? Jo crec que eura inclús ha pivotat una mica al públic. Inicialment eren més animalistes i ara tenen un foc més sostenibilitat, no? Seria, ells es van donar compte i això ha passat amb moltes més marques, que el que és el heavy user vegà, el que menja producte vegà, ho feia per, inicialment ho fan per motius ètics de no matar animals i no maltractar animals, no? Però el que hem vist és que el mercat aquest és molt petit, és potser un 4% o un 3% de la gent, no? En canvi, gent jove que està disposada a consumir menys o a emetre menys CO2 per menjar, Llavors, és una mica el canvi que ha fet. Llavors, jo crec que Eura no només ha fet el tema de canviar la imatge i canviar el logo i tal, sinó que també ha sabut canviar el target de client, no? I això és molt important. Al final, al principi, tu pots tenir els early adopters, com nosaltres hem fet amb Fun for Joe, que hem anat amb els que estan disposats a pagar subscripció i rebre el menjar amb subscripció, anar a un target de client que ja és 
a qualsevol persona que vagi on vulgui, com si va al cas amb maller i es troba a menjar alguna cosa allà. El rebranding, una mica responent a la teva pregunta, jo crec que el fas quan tens més diners. Cada cop et pots permetre gastar-te més en branding i en equips de disseny. Llavors, ho vas fent sobre la marxa. És important, al principi, jo crec que el nom és el més difícil de canviar. I aquí, jo crec que sobretot el que heu de pensar és no anar a perdre. Hi ha gent que ha comès molts errors, ha fet empreses que tenen el nom en castellà i llavors ja no es poden internacionalitzar. I, bueno, el tema del nom és difícil. La resta de coses es poden canviar. Els colors, els logos, tot es pot canviar. El nom és bastant difícil. Alguna pregunta més? Sí. Hola, bon dia. Jo vinc de l'entorn universitari, on el tipus d'iniciatives que veig són basades en ciència i, per tant, el desenvolupament són desenvolupaments molt llargs i per arribar al mercat normalment són anys, sobretot si és en bio i així. I em preguntava si els projectes que tu estàs mencionant, una mica, com els inicies, entenc que no són projectes científics, però no sé si hi ha molt de temps de reflexió abans de poder començar a sortir al mercat. Com és aquest procés? Sí, jo crec que Naturitas és un cas d'èxit, perquè nosaltres quan vam voler muntar un un e-commerce, vam fer allò que us he dit abans de la competència, vam analitzar tots els verticals. I vam estar veient que, per exemple, al vi hi havia molta competència, al tema esportiu hi havia molta competència, i llavors vam anar a buscar un nitxo on no hi hagués tanta competència. El nitxo el que vam buscar, que és el tema arbolari, vam veure que encara no hi havia cap player, vam veure que Amazon tampoc tenia els productes, i crèiem que era un nitxo el que no li interessaria a Amazon fins al cap de 4 o 5 anys, i així ha estat. Llavors, el que hem fet és una mica l'anàlisi de... Jo crec que el més important és el tema de la competència, no? Perquè... El segon tema més important, a part de la competència, és les barreres d'entrada, que al final està relacionat, perquè si tens una barrera d'entrada no tens competència. Llavors, en els teus alumnes, segurament, ells ja estan fent una barrera d'entrada, perquè estan entrant a un negoci que és molt regulat, tema bio i salut, és aquesta la barrera d'entrada. Tu desenvolupes algun fàrmac, tens 20 anys de patent i llavors tardaran molt a copiar-te. Doncs aquí, jo, en els meus negocis, que són B2C, el que miro és la competència. En aquest cas, nosaltres amb Food for Show, quina és la nostra barrera d'entrada? Primer de tot, nosaltres tenim molt de coneixement de les receptes. És a dir, tenim feedback dels clients. Sabem el producte cada gos. És a dir, nosaltres, quan compres, et demanem tot del teu gos. És a dir, quan pesa, quina és l'edat, la raça, si és actiu, si no és actiu, si té al·lèrgies o no. Llavors, ara només tenim 10 receptes, però acabarem tenint moltes més perquè tindrem aquest aprenentatge. Serem una empresa de dades. Llavors, aquesta és la barrera que estem fent. A part que és difícil cuinar algú i te baixa temperatura. No ho fa qualsevol restaurant. Alguna pregunta més? Si no, començaré a fer preguntes jo, eh? Vinga. Algú té alguna idea de negoci? Està pensant en llançar algun projecte? No? No us animeu? Tant no us he desanimat? Bé, bon dia a tots. Jo soc Josep Prat, soc un membre de la xarxa de Business Angels Girona que ens dediquem a buscar projectes per presentar-los als inversors. I ja que tu crec que estàs amb les dues vessants, tant la vessant emprenedora... M'agrada més la d'emprendre, per això he tornat a emprendre. Que vas emprendre i suposo que vas tenir inversors de tots tipus. Encara en tinc, sí, sí. Encara en tens. I després que inverteixes. Doncs una miqueta què recomanaries, ja quan l'emprenedor ja té el projecte més pensat, quin és el moment o quan és realment el moment, perquè a vegades ens arriben molts projectes molt incipients, massa aviat per trobar-los i nosaltres inversors. Doncs quin és el moment o què realment haurien de pensar els emprenedors per anar a presentar ja un projecte en una xarxa d'inversors o inversors business angels? Sí, jo crec que al final... És important tenir el feedback d'algun inversor perquè si fas algun model de negoci que ha d'escalar i necessites capital, quan abans sàpigues que és invertible o no. Diguem que hi ha unes... Si busques a Google el projecte invertible o no, saps, hi haurà com unes coses que dius aquest projecte no és invertible, aquest projecte és invertible. És a dir, jo sempre recomano, jo a Naturitas no vaig anar fins quan ja facturava 4 milions. És a dir, em vaig tardar molt. Vaig tardar com quasi 3 anys i mig. I això vaig fer-ho perquè vaig tenir la sort de poder buscar un model de negoci on no necessitava diners. Respondent a la teva pregunta és, quan més tard millor. 
I quan menys diners necessitis, millor. Llavors, per sort, hi ha moltes fonts de finançament i, de fet, nosaltres quan vam demanar els inversors ho vam fer per poder demanar una ENISA, perquè la ENISA et demana, com a mínim, els mateixos fons que demanes amb un fons... Pels que no sabeu què és ENISA, és un préstec participació de l'Estat al que s'ha de tornar, però si no el podeu tornar, no heu d'avalar, llavors no passa res. Llavors, nosaltres vam fer la ronda per tenir 300.000 euros al balanç en l'actiu, en els fons propis, per poder demanar una ENISA de 150.000 euros. Llavors, el meu consell és, quan més tard vagis, millor. Però, clar, com també has de validar la hipòtesi, si és un projecte invertible, jo crec que va bé parlar sempre amb inversors, explicar-los la idea, encara que diguis, mira, potser no necessito diners, i jo crec que cada cop més els inversors que inverteixen en sèries A, que són sèries més avançades, s'estan ficant en fase CIT a veure projectes, perquè ja els volen tenir monitoritzats durant dos o tres anys, per veure si realment la hipòtesi més important que hi ha en un model, en una startup, que és l'emprenedor, si pots conèixer de fa dos anys, que t'està explicant durant dos anys com va, des que va tenir la idea, és a dir, a mi m'ha vingut gent que em diu, jo puc invertir quan facturis 5 milions, però vull conèixer't ja i vull que m'expliquis el model de negoci cada 3 mesos. I li estic explicant cada 3 mesos com estem fent. Llavors sé que quan arribi aquell moment tindré una persona més que anar a buscar, que és aquest, i segurament aquest estarà disposat, si realment soc bo, i creu que soc bo, estarà disposat a pagar més que un altre. És a dir, al final, vulguis o no, estic preparant-me ja el terreny, no? No sé si teniu alguna pregunta més. Sí? Per què normalment et poses en negocis de P2C, o sigui, dirigits a consumidor? Perquè tinc bastanta experiència, llavors intento invertir en coses que puc aportar no només diners, perquè això ho pot fer qualsevol, aportar diners. Llavors intento aportar alguna cosa més, algun aprenentatge que he fet. Per exemple, en B2B i SaaS no inverteixo directament jo invertint, si no ho faig a través d'un fons. Inverteixo a través d'un fons que només està especialitzat en SaaS B2B. Llavors, bueno, intento estar al Consell, intento tenir participacions del 5% perquè llavors puc estar al Consell o puc estar més amb l'emprenedor i sempre quan l'emprenedor està cansat de mi, doncs, em pot fer fora. De fet, soc inversor d'Incapto, que ara parlarà la Bea i res, ja no vull fer perdre més temps que li toca a ella i res, agrair-vos l'atenció. Estaria després al networking.